ఈ వీడియోలో మనం వీ ఆర్ ఇండియన్స్ అని ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేలా టాప్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ఇండియా గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఈ ప్రపంచంలోనే అన్నిటికంటే ఖరీదైన వస్తువుగా డైమండ్స్కి ఎంతో మంచి గుర్తింపు ఉంది ఈ డైమండ్స్ని మొట్టమొదట ఇండియాలోనే మైన్ చేశారు అది కూడా కృష్ణా డెల్టా దగ్గర ఉన్న గుంటూరు అండ్ కృష్ణా డిస్టిక్ ప్రాంతంలోనే ఇండియాని ఇండియా ఈజ్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ డైమండ్స్ అని కూడా అంటారు తర్వాత ఈ డైమండ్స్ని ఫారినర్స్కి పరిచయం చేయడంతో ఇక్కడ నుండి డైమండ్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి డైమండ్స్తో బిజినెస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ లెవెన్ ధ్యాన్ చంద్ ఇతను ఒక ఫేమస్ హాకీ ప్లేయర్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ బెర్లిన్ ఒలింపిక్స్లో ధ్యాన్ చంద్ చాలా మంచి టాలెంటెడ్ ఫేమస్ హాకీ ప్లేయర్ అని జర్మన్ అధినేత అయిన హిట్లర్ ధ్యాన్ చంద్కి తన జర్మన్ టీంలో కలిసి ఆడితే తన మిలిటరీలో మంచి పెద్ద పోస్ట్ని ఇస్తానని ఆఫర్ చేశాడు కానీ ధ్యాన్ చంద్ ఆ ఆఫర్ని రిజెక్ట్ చేసి నేను నా దేశానికి తప్ప వేరే దేశానికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఆడానని చెప్పాడు జర్మన్ వాళ్ళు ఎంత మనీ ఇస్తానన్న ధ్యాన్ చంద్ దానికి అంగీకరించలేదు బెర్లిన్ ఒలింపిక్స్లో మన ఇండియా టీంలో ఆడి మన ఇండియా టీంకి మెడల్ని సంపాదించాడు ఇది మనం ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఇన్సిడెంట్ హిట్లర్ ధ్యాన్ చంద్తో ఇలా అన్నాడు నీ దేశం నీ కోసం ఏం చేసింది ఏం చేయలేదు కదా అని అప్పుడు వెంటనే ధ్యాన్ చంద్ ఇలా అన్నాడు ఇక్కడ ఆలోచించాల్సింది నా దేశం నా కోసం ఏం చేసిందని కాదు నేను నా దేశం కోసం ఏం చేశాననేది ముఖ్యం అని చెప్పాడు సో ధ్యాన్ చంద్ ఇచ్చిన ఈ స్టేట్మెంట్కి ఎవరైనా ఇంప్రెస్ అవ్వాల్సిందే సో తన గ్రేట్నెస్కి ఒక లైక్ చేయాల్సిందే సో ఇట్ ద లైక్ బటన్ క్యాలకులేషన్స్ అనగానే ఎంతో మంది పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఇరిటేటింగ్గా ఫీల్ అవుతారు నార్మల్గా సింగిల్ డిజిట్ డబల్ డిజిట్ క్యాలకులేషన్స్ అయితే మనం మనకున్న నాలెడ్జ్తో క్యాలకులేట్ చేస్తాం కొన్ని పెద్ద డిజిట్స్ని క్యాలకులేట్ చేయడానికి క్యాలకులేటర్ని యూస్ చేస్తాం ఒకవేళ క్యాలకులేటర్లో పొరపాటున ప్లస్ బదులు మైనస్ ప్లస్ చేస్తే మొత్తం టోటల్ ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది కానీ మన ఇండియాకి చెందిన శకుంతలా దేవి అనే ఒక ఉమెన్ తన నాలెడ్జ్తో తను రెండు థర్టీన్ డిజిట్ నెంబర్స్ని ఈజీగా మల్టిప్లై చేసి సాల్వ్ చేయగలదు ర్యాండమ్గా ఎన్నిసార్లు టూ డిఫరెంట్ థర్టీన్ డిజిట్ నెంబర్స్ని ఇచ్చిన విత్ఇన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెకండ్స్లో తన బ్రెయిన్ పవర్తో ఈజీగా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేసేది క్యాలకులేటర్లో ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేసే లోపే తను తన మైండ్తో క్యాలకులేట్ చేసి చెప్పేది దీనివల్ల ఆమెకి హ్యూమన్ క్యాలకులేటర్ అని గుర్తింపునిచ్చారు తనవి చాలా పాపులర్ అయిన మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాలకులేషన్స్ ఏంటంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ యుఎస్లో సదర్ అండ్ మెథోడిస్ట్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఒక మీటింగ్లో తనకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ యొక్క ట్వంటీ థర్డ్ రూట్ వర్డ్ ఏంటి అని అడిగారు విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్లో ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ సెవెంటీ టూ ఎయిట్ నైంటీ వన్ అని ఈజీగా సింపుల్గా చెప్పింది నైన్టీన్ ఎయిటీ లండన్ ఇంపీరియల్ కాలేజ్లో జరిగిన మీటింగ్లో రెండు థర్టీన్ డిజిట్ నెంబర్స్ని ఇచ్చి క్యాలకులేట్ చేయమన్నారు తను జస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెకండ్స్లో ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పింది మీటింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు క్యాలకులేటర్లో టైప్ చేసే లోపే తను ఆన్సర్ చెప్పింది అక్కడున్న వాళ్ళందరూ తన బ్రెయిన్ పవర్ని చూసి షాక్ అయ్యారు అలాగే ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాలకులేషన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ యుఎస్లో ఉన్న స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో తనని నైంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ నైన్ నైంటీ త్రీ యొక్క క్యూబ్ రూట్ చెప్పమని అడిగారు అడిగిన వెంటనే జస్ట్ టూ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చెప్పి అక్కడున్న వాళ్ళందరినీ ఇంప్రెస్ చేసింది ఇలాంటి గ్రేట్ టాలెంట్ మన ఇండియాకి చెందటం మనం చాలా లక్కీ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఏ ఐటమ్ అయినా స్వీట్గా ఉండాలంటే దాన్ని చేయడానికి ఖచ్చితంగా షుగర్ ఉండాలి ఈ షుగర్ అనే పదార్థాన్ని మొట్టమొదట కనిపెట్టింది ఇండియాలోనే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ షుగర్ని ప్యూరిఫైంగ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ షుగర్ని అబ్రాడ్ నుండి ఇండియాకి వచ్చి ఎంతో మంది విజిటర్స్ రిఫైనింగ్ అండ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ షుగర్ని నేర్చుకొని వాళ్ళ ఇండివిజువల్ కంట్రీస్లో లార్జ్ అమౌంట్స్లో షుగర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మంచి బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఇలా ప్రపంచం మొత్తానికి మొట్టమొదటిసారిగా షుగర్ని పరిచయం చేసి ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ షుగర్ ప్రాసెస్ని ఇతర దేశాలకు నేర్పించి ఇండియా మంచి గుర్తింపుని సంపాదించుకుంది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ మనకి మిల్క్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే అందరికీ డైలీ లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యేది కప్ ఆఫ్ మిల్క్తోనే ఈ మిల్క్లో మన బాడీకి కావాల్సిన ఎన్నో ప్రోటీన్స్ కాల్షియం విటమిన్స్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇండియా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ టన్స్ మిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎంతో లార్జెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్ అయిన యూరోపియన్ యూనియన్ని క్రాస్ చేసి ప్రపంచంలోనే ద లార్జెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్ కంట్రీగా ఇండియా మంచి వరల్డ్ రికార్డ్ని సృష్టించింది మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే మిల్క్పై ఎన్నో ఇతర కంట్రీస
ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎన్నో ఇతర డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి రాకెట్ని స్పేస్లోకి పంపిస్తారు కానీ ఎన్నోసార్లు ఇలా పంపించిన రాకెట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి మన ఇండియాకు ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే తక్కువ ఖర్చులో ఏ దేశం పంపించలేని రాకెట్స్ని విజయవంతంగా స్పేస్లోకి పంపించగలిగారు ఇలా టూ థౌజండ్ నైన్లో సెప్టెంబర్ మంత్లో ఇస్రోకి సంబంధించిన చంద్రయాన్ వన్ని మైనరాలజీ మ్యాపర్ డిటెక్టర్ సహాయంతో మొట్టమొదటిసారిగా మూన్ పైన కూడా వాటర్ ఉన్నాయని గుర్తించారు దీన్ని చేయడానికి ఎన్నో కంట్రీస్కి చాలా ఇబ్బంది కలిగింది కానీ ఇండియా సింగిల్ అటెంప్ట్లోని విజయవంతమై మూన్ పై కూడా వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుందని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది ఈ పిక్చర్ ని బాగా గమనించండి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో కనపడుతున్నది మూన్ పై ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ మన ఇండియాకి ఇతర గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే కబడ్డీ చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఎంతో పర్ఫెక్ట్ టాలెంటెడ్ ట్రైన్ కబడ్డీ ప్లేయర్స్ మన ఇండియా టీమ్ లో ఉన్నారు ఇంతవరకు మనం ఏ కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ మ్యాచెస్ లో ఓడిపోలేదు ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఫైవ్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచెస్ లో అన్ని ఫైవ్ వరల్డ్ కప్స్ మన వాళ్ళే గెలిచారు అలాగే ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ కబడ్డీ మనకి ఇంత ప్లస్ పాయింట్ అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ కబడ్డీ మ్యాచెస్ లో కూడా మన వాళ్ళే గెలిచారు సో మీలో ఎవరైనా కబడ్డీ లవర్స్ ఉంటే లైక్ చేసి కమెంట్ బాక్స్ లో ఎస్ఎన్ కమెంట్ చేయండి ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ మనం మన హెయిర్ సాఫ్ట్గా సిల్కీగా షైనీగా ఉండటానికి ఎక్కువగా షాంపూస్ని వాడుతూ ఉంటాం అసలు ఈ షాంపూయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మొట్టమొదట కనిపెట్టింది మన ఇండియాలోనే మనం ఇప్పుడు షాంపూస్ని ఓన్లీ మన హెయిర్ కేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ అప్పట్లో ఎన్నో ఇతర అవసరాలకు వాడేవారు ఈ షాంపూ అనే పేరుని శాన్స్క్రిట్ వర్డ్ షాంపూ నుండి తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత షాంపూయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇతర దేశాల వాళ్ళకి పరిచయం చేయటం వల్ల ఈ షాంపూయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వరల్డ్ వైడ్ బాగా పాపులర్ అయ్యింది అలానే అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఈ షాంపూయింగ్ కాన్సెప్ట్ ని ఫాలో అవుతున్నారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ క్రికెట్ అనగానే ఎంతో మంది ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మ్యాచెస్ చూస్తారు అలాగే ఆడతారు కూడా మనకి సమ్మర్ లో సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సమ్మర్ లో క్రికెట్ లవర్స్ కి ఐపీఎల్ సీజన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కదా మీలో ఎవరైనా క్రికెట్ లవర్స్ ఉంటే లైక్ చేసి అలాగే కమెంట్ బాక్స్ లో ఎస్ఎన్ కమెంట్ చేయండి ప్రపంచంలోనే ఏ దేశానికి లేని అతిపెద్ద పొడవైన క్రికెట్ గ్రౌండ్ మన ఇండియాలో ఉంది అది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్న చేల్ అనే ప్లేస్ లో ఉంది దీని పొడవు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ మీటర్స్ దీన్ని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీలో నిర్మించారు అలాగే ఈ గ్రౌండ్ చేల్ మిలిటరీ స్కూల్లో ఒక భాగం ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన క్రికెట్ గ్రౌండ్తో ఇండియా ఒక మంచి రికార్డ్ని సృష్టించింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ మనం ఎన్నోసార్లు ఎంతో లార్జ్ గ్యాదరింగ్స్ క్రౌడ్ చూసుంటాం కొంతమంది ఫేమస్ పీపుల్ బర్త్డే పార్టీస్కి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇనాగ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు పెద్ద మ్యాజిక్ షో జరిగినప్పుడు కొన్ని పెద్ద పెద్ద ముఖ్యమైన ఫెస్టివల్స్ జరిగేటప్పుడు కానీ ఇండియాలో టూ థౌజండ్ లెవెన్లో జరిగిన కుంభమేళా ఫెస్ట్కి ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యపోయే విధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ భక్తులు ఈ కుంభమేళా ఫెస్ట్కి అటెండ్ అయ్యి ఫెస్ట్ని విజయవంతం చేశారు దీన్ని బట్టి మన ఇండియాలో సంప్రదాయానికి మనం మన పండుగలకి ఏ రేంజ్లో వాల్యూ ఇస్తామో మీరే ఊహించుకోండి స్పేస్ పై నుంచి కిందకి చూస్తే మ్యాక్సిమం ఏం ప్రాపర్గా కనిపించదు కానీ ఈ కుంభమేళాకి అటెండ్ అయిన సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ప్రజలందరూ స్పేస్ పై నుంచి చూస్తే ఇలా కనిపించారు ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి ఇలా ఒక ట్రెడిషనల్ ఫెస్ట్కి మనం చూపించే ఇంట్రెస్ట్ ఒక మంచి గుర్తింపుని సంపాదించింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిపోవడంతో పోస్ట్ ఆఫీస్ మీద ఆధారపడటం తగ్గిపోయింది ఒకప్పుడు టెక్నాలజీ చాలా తక్కువ ఉండటం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి పాస్ అవ్వాలంటే అది కేవలం పోస్ట్ ఆఫీస్ సాయంతోనే అయ్యేది ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే ఇండియాకి హయ్యెస్ట్ పోస్టల్ నెట్వర్క్ ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పోస్ట్ ఆఫీస్తో ఇండియా హయ్యెస్ట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉన్న దేశంగా మంచి గుర్తింపుని పొందింది ఇప్పుడు బాగా టెక్నాలజీ పెరిగిపోవడంతో పోస్ట్ ఆఫీస్ వాల్యూ మన ప్రజెంట్ జనరేషన్కి తెలియదు ఎందుకంటే అప్పట్లో ఫోన్స్ లేకపోవటం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వటానికి పోస్ట్ ఆఫీసెస్ చాలా ఉపయోగపడేవి అప్పట్లో మన ఇండియాలో పోస్ట్ ఆఫీసెస్కి ఏ రేంజ్లో వాల్యూ ఉందంటే ఆఖరికి పోస్ట్ ఆఫీస్ని నీళ్లపై ఫ్లోటింగ్ పోస్ట్ ఆఫీస్గా నిర్మించారు అప్పట్లో ఒక సింగిల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్కి